வெல்கம் டு நியூ எபிசோட் ஆஃப் ஹெல்த் பேஸ்கெட் காய்கறிகளில் உணவாகவும் மருந்தாகவும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கியமான காய்கறியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா எல்லா காய்கறிகளுமே மருந்தாக பயன்படும் உணவாகவும் பயன்படும் ஆனால் சில காய்கறிகள் மட்டும்தான் வெளியும் பயன்படுத்திக்கலாம் சாப்பிடவும் பயன்படுத்திக்கலாம் அதில் ஒரு முக்கியமான காய்கறி இந்த வெள்ளரிக்காய் இந்த வெள்ளரிக்காவை நம்ம எப்படிலாம் பயன்படுத்தலாம் வெள்ளரிக்காவை பச்சடி பண்ணி மோர் கலந்து கருவேப்பில்ல கொத்தமல்லிலாம் போட்டு சிறிதளவு ஜீரகம்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு பச்சடி பண்ணி சாப்பிடலாம் இதனால உடல் இருக்கக்கூடிய சூடும் போயிடும் தண்ணீர் தாகமும் குறைஞ்சிரும் நம்ம உண்ட உணவுல அதனால் ஏற்படக்கூடிய சூட்டையும் தணிச்சிடும் கோடை காலத்தில் தான் நமக்கு முகப்பரு அதிகமாக வரும் எண்ணெய் பசை அதிகமாக இருக்கும் தோல்லாம் சருமங்கள்லாம் நிறைய வியாதிகள்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த மாதிரி காலத்தில் வெள்ளரிக்காவை தோலை செய்விட்டு வெள்ளரிக்காவை நன்றாக அரைத்து முகத்தில் பால் கலந்தோ வெறுமன ஒரு வெள்ளரிக்காவை அரைச்சோ முகத்தில் பூசிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த கோடை காலத்தில் தோல்ல ஏற்படக்கூடிய எண்ணெய் பசை முற்றிலும் நிவாரணம் அடைஞ்சிடும் வேற எப்படி வெள்ளரிக்காய் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னா இளநீல வெள்ளரி விதையை பயன்படுத்தலாம் முக்கியமாக இந்த கோடை காலத்தில் யாருக்கெல்லாம் யூரின் போகும்போது யூரின் பாஸ் பண்ணும்போது ரத்தம் கலந்து போகிறாங்களோ அவங்களாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நெல்லிக்காய் சாறில் வெள்ளரி விதை கலந்து சாப்பிட்லாம் வெள்ளரியே ஜூஸாக மாற்றி கல்கண்டு கலந்து சாப்பிடலாம் வெள்ளரி காயை விட வெள்ளரி பழம் தண்ணீர் தாகத்தை போக்குவரத்தில் மிக சிறந்தது இந்த வெள்ளரி பழத்தில் நாட்டு சர்க்கரை கலந்து சாப்பிட்டோம்னா தண்ணீர் தாகம் உடல் வெப்பம் உடனே தண்ணிஞ்சிடும் உணவுலையும் கலந்து சாப்பிட்லாம் மாலை நேரங்களில் ஒன்று வெள்ளரிக்காவை வாங்கி நமக்கும் குழந்தைகளுக்கும் பயன்படுத்தலாம் இந்த வெள்ளரிக்காய் சாப்பிட்றனால சளி தொந்தரவு இதெல்லாம் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்புகளே இல்லை அதனால் கட்டாயம் இந்த கோடை காலத்தில் பெரியோர்களும் குழந்தைகளும் இளைஞர்களும் இந்த வெள்ளரிக்காவை வாங்கி பயன்படுத்தி நலமுடன் வாழும்